மாநில அமைப்பு பொதுச் செயலாளர்களுடைய கூட்டம் நடக்குது ஏற்கனவே மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை தேர்தல் நடத்துவது வழக்கம் இன்னைய நடக்கக்கூடிய கூட்டத்தில் பெரும்பாலும் அமைப்பு ரீதியான கட்சியுடைய அமைப்பு ரீதியான தேர்தல் குறித்து கூட யோசிக்கலாம் என்று முழுமையாக தெரியல கேட்டுக்க கொங்கநாடு ஈஸ்வனுக்கு தலைவர் யாரு தலைமையே இல்லாத ஒரு கட்சி இன்னைக்கு அவங்க வந்து ஒரு இடம் யாருடைய தலைவர் பெற்ற காரணத்தினால இன்னைக்கு அவங்க எது வேணாலும் பேசுறேன்னு நினைக்கிறேன் அவர் இந்த கருத்தை பின்வாங்கணும் அவர் பாரதிய ஜனதா கட்சியோடு கூட்டணியில் இருந்தவர் இது போன்ற விஷயங்கள் வந்து பேசும்போது கொஞ்சம் நாகரிகமாக பேசி பழகணும் இப்போ ராதாரை வந்து திமுகவுக்கு ரத்தத்தலமாக இருக்குது அதனால நான் வெளியாண்டு அதே மாதிரி உதயநிதிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காங்க அவர் அவரும் விருப்பப்படி ஏற்கனவே இருந்த கட்சியில் போய் சேர்ந்திருக்கிறார் மற்ற இடங்களில் தேர்தல் கமிஷன் தப்பு பண்ணி இவங்களை ஜெயிக்க வச்சிருக்காங்களா முப்பத்தேழு முப்பத்தேழு இடங்களில் வந்து இவங்களை வந்து தவறு பண்ணி ஜெயிக்க வச்சிருக்காங்களா அதை ஒத்துக்கிட்டாங்கன்னா இதுவும் ஒத்துக்கிட்டாங்க யார் சொல்லுது நேற்றைக்கு ஒரு மாநில அளவிலான எல்லா நிர்வாகிகள் எல்லாம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து பேசியிருக்கிறாங்க இப்போ எந்த விதமான கருத்தும் இதை பற்றி சொல்லலையா சார் இப்போ உள்ளாட்சி சட்டமன்றத்துக்கு இந்த கூட்டணி தொடருமா பிஜேபி அதிமுக கூட்டணி கூட்டணியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு தேர்தலையும் பொறுத்த வரைக்கும் விஷயம் இன்னைக்கு வந்து நாங்கள் சேர்ந்து போட்டிட்டுருக்கிறோம் தேர்தல் முடிவுன்னு வரும்போது ஒருத்தருக்கு தலையில் கொண்டு போய் எல்லாம் போய் கொண்டு சுமக்கிறது வந்து தவறான ஒரு கருத்து சேர்ந்து போட்டிட்டுருக்கிறோம் தோல்வி தெளிவு இருக்கிறோம் நாடு முழுக்க பாரதிய ஜனதா கட்சி ஒரு மகோன்னதமான ஒரு வெற்றியை பெற்றிருக்குது சரித்திரத்தில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த வெற்றியை பெற்றிருக்குது அதனால் அனாத பிள்ளைக்கு அப்பையா இருந்து தேடக்கூடிய வேலைகள் வைக்காம இந்த கூட்டணி தோற்றிருக்கிறது பொறுப்பை எல்லாரும் பகிர்ந்து அடுத்து இல்லை கூட்டணி தொடருமா உள்ளாட்சிக்கு தொடருமா சட்டமன்றத்துக்கு தொடருமான்றதான் கேள்வி இல்லை இல்லை அது வந்து தொடர்ந்தும் தொடராத வந்து இனி வரக்கூடிய தேர்தல்கள் எப்போ வருது என்ன விஷயங்கள் எல்லாம் பொறுத்து தான் இருக்குது தொடரக்கூடாதுன்னு நான் சொல்ல மாட்டோம் தொடர வேண்டும் என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் அது அந்தந்த கால சூழ்நிலைக்கு தக்கப்படி தொடரணுன்றதுல உங்களுக்கே விருப்பம் இல்லாத மாதிரி இருக்கு எப்படிங்க தொடரணுன்றதுல உங்களுக்கே விருப்பம் இல்லாத மாதிரி இல்லை அந்த மாதிரி சொல்லிட்டா தொடரக்கூடாது என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா நீங்க ரெண்டையும் கேட்பீங்க அதனால தான் ரெண்டு பேரும் பேசுறீங்க முதல்ல ஆறு மாத காலத்துக்குள்ளால வெற்றி பெற்றிருக்கக்கூடிய முப்பத்தி ஏழு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் அவங்க சொத்த வித்தாவது ஓட்டு போட்ட மக்களுக்கு விவசாய கடனை அடைத்து கொடுக்க வேண்டும் படிப்புக்காக மாணவர்கள் வாங்கியிருக்கக்கூடிய கல்வி கடனை அடைத்து கொடுத்தாக வேண்டும் அப்படிலாம் கொடுக்கலன்னு சொன்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் இவங்க சொன்ன பொய் பொய் சொல்லி ஆட்சிக்கு வருது தொடர்றதுன்னு அர்த்தம் அன்னைக்கு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் வந்து மூன்று படி உறுதி அப்படின்னாங்க அப்புறம் அதில் கேள்வி வந்த உடனே அரிசி அது பின்னாடி வந்து ஒரு படியாவது உறுதி அப்படின்னாங்க இல்லைன்னா முச்சந்தியில் வச்சு அடிங்க என்ன அன்னைக்கு அடிக்க தவறிட்டாங்க தமிழ்நாட்டு மக்கள் இப்போ கொடுக்கலன்னா கட்டாயமாக அது செய்வாங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் 
ஒவ்வொரு இல்லாத பிரச்சனைகளையும் போதாகரமாக்குறது இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைய வந்து அவங்க காலத்துல செய்யாத ஒரு விஷயத்த பற்றி சொல்லாம புதுசாக எடுத்துட்டு போறது இதெல்லாம் கூட வாடிக்கை தண்ணி பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்ல தண்ணி பிரச்சனை தீர்க்கப்பட வேண்டும் தண்ணி பிரச்சனை ஒரு அரசியல் கட்சியுடைய பிரச்சனை கிடையாது ஐம்பது வருஷமா ஆண்டவர்கள் அத்தனை பேருக்கும் அது வந்து பொறுப்பு இருக்குது எல்லாருமே இதுல வந்து பதில் சொல்லுங்க கொடுப்பாங்க நிச்சயமா கொடுப்பாங்க கர்நாடகம் கொடுத்தாலும் அப்படி கொடுக்கலன்னா முப்பத்தி ஏழு எம்பிக்களும் இங்கிருந்து புறப்பட்டு பெங்களூர்ல கூட்டணி கட்சியினுடைய அரசாங்கம் நடந்துகிட்டு இருக்குது டேம் திறந்து தண்ணிய கொண்டு வந்தாகணும் மத்திய அரசாங்கம் செய்யக்கூடிய கட்டாயமா செய்யும் இவங்களுடைய பொறுப்பு என்ன இவங்களுடைய பொறுப்பு என்ன இவங்க எல்லாம் சொல்லி தானே வந்தாங்க இவங்க எல்லாம் சொல்லி தானே வந்தாங்க ஆட்சிக்கு வந்து வந்து கைப்பற்றி இருக்கிறாங்க எங்களுக்கு வாக்களித்த மக்களுக்கு எப்படி செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு தெரியும் நாற்பதாயிரம் கோடிக்கு வர திட்டமாக கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்கிறோம் இல்லைன்னு இதுவரைக்கும் யாரும் சொல்லலை தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து ஐந்து லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கான திட்டங்களை வந்து பிரதமர் நரேந்திர மோடியோட அரசாங்கம் தந்திருக்குது இல்லைன்னு யாருமே சொல்லலை மதவாத அரசியல் மதவாத அரசியல் நடத்துறாங்க திராவிட முன்னேற்ற காங்கிரஸ் கூட்டணி மதவாத அரசியல் நடத்தக்கூடிய காரணத்தால பொய்ய சொல்லி ஆட்சிக்கு வரக்கூடிய காரணத்தினால இது நடக்குது தமிழ்நாட்டு மக்கள் நீங்க ஏமாளிகளா நம்ம அப்பா அம்மா ஏமாளியா இருந்தாச்சு நீங்களும் ஏமாளிகளா இனி எத்தனை வருஷத்துக்கு நீங்க ஏமாளியா இருக்க போறீங்க இவங்களெல்லாம் தெருவில் இழுத்து விட்டு நீங்கள் கேட்கறதுக்கூடிய காலம் என்னைக்கு வரப்போகுது இதான் இனி நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம் சார் இப்போ இந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் வந்து நதிகள் இணைப்பு திட்டம் சாத்தியப்படுத்தும் மோடியோட ஆட்சி